հարցը դնելուց մի փոքր պիտի մտածենք ինձ ձևով պատասխանալ։ Բայց նպատակը վերջին հայշով կարողանալ կնադատական խոս կասել, որը կլինի չապիչը իրականության։ Ոչ պենսա տեկստային հանդեսը ամսագիրը էլ նաև վիզուալ։ Որքանվեսալ Հարև ձեզ դավիտ, բարի գալուստ մեր տաղավար կրկին, այս անգամ լշատ հետաքրիր թեմայի մասին ենք խոսելու, տասներ կուամիա դատարից է տո կրկին լույս ընձ այբեց ակտուղալ արվեստ ամսագիրը և դուք այս ամսագիրի խմբակակազմի անդամեք, կամ խմբագիրներից մեկ, որդվ գլխավոր խմբագիր պաստոր են չկա, ինչու ընդհանապես կարիք առաջացավ այսպիսի ամսագիր նորից վեր հրատարակելու թղթային տարբերակով, որքան ես ակտուալ։ Շտորակարություն, գիտեք, երբ որ խոսմ ենք ես կարիքի մասին, կարծվում Հայաստանում այնքան շատ իրողությունների, նորությունների կարիք կա, որ նույնիսկ ես հարցը դնելուց մի փոքր պիտի մտացենք ինձ ձևով պատասխանալ։ Հնդիրը առաջացավ հետևյալից, որ տեղի են ունենում իրողություններ Հայաստանում, որոնք այսպես լուսաբանման, կամ որոնք անդրադարձի, արձագանքին կարիք են, կնադատական վերլությության կարիքը, հիմնականում երկու խնդիրանելու հա, արվեստային պրոցեսները փորձելու ընդգծել, շեշտադրել, դրանք ավելի ակտուալ դարձնել և ընդհանապես փորձել մտացել ընդհանապես ակտուալության մասին ընդհանապես հա։ Իսկ ինչ վերաբերումա Կրիչները այո, բայց մյուս կողմից իհարկե նաև հակարակը կա, որով հետև մարդիկ ամեն մեկ իր լսարան ունի կամ արնվազ ունեց պես ասենք էլի, ես ինք սել միշտ թղթային կրիչների, կողմակ ինդ ավելի լավ ու հարազատվում ես կունդրամեջում։ հանդեսը, ամսագիրը էլ նաև վիզուալ, հավասարապես դրժվար ասել, որ նա ավելի առաջնային ես, ինքն որ կանտեկստուալ, ինքն էլ վիզուալ և տեղնույն իսկ մտացողություն է, որ կա հիմնական դաշտ և կան մարգիններ, տարբերակով կարծում ենք ինչ-որ տեղեր կան ընդգծելու, որոնք այլ կերբ գուծ է այդ կան հնարավոր չլինեն։ Երկու ազարական է իսկ զմեն եվ ամսագիրի ատարակում էր մինչ երկու ազար եվ թվականը կարծան բոլորովին այլ իրավիճակ էր, համեն են դեպս ես սոցիալականց հանցերը, մետյաներ էսպես հարգացած չեին, գուծ է � մշակութային նոր դիսկուրս չգիտեմ ստեղծես, այսօր իրավիճակ կարծես թե իսկապը շատ է պոխվել և այս հարցերը լայն որ ենք առել է կնարկել ու եմ նաև սոցիալականց հանցերում և են տեղել կնարկվում են Սկսենք ակտուալությունից, հա, ինչու ակտուալ։ Եթե սկսենք ենց լեզվական կողմից, այդ ակտուալ բարը ակտիվ բարիցը առաջացել։ լինել ակտիվ նշանակում է լինել գործունեություն ծավալող, այսինքը ներսից դուրս ծավալող, ոչ թե արձագանքող եղաց իրողություններին, այլ փորձել նախևարաժ լինել նախաձերնողը, լինել գործողը ներսից դեպի դուրս։ Եվա 
վերջին հաշվով գրեթե բոլոր ժամանակներում մտածել կամ լինել այս կամ մենք երբ մտավորական կեցվածքում եւ այլն նշանակել է հենց դա այսինքն լինել ակտուալ հիմա այլ խնդիրը որ կարելի է խոսել այն մասին թե ինչը կարող է լինել ակտուալ մեր օրերում ցանկացած օրերում եթե խոսել ենք արվեստի մասին բնականաբար արվեստը միշտ ցկտում ունի լինել ակտուալ լինել ժամանակակից լինել թելադրող լինել ծավալվող ինքնածավալվող ոչ թե ինչ-որ բաներին արձագանքող հիմա հանդեսի շրջանակներում հենց նպատակը թե ինչքանով հաջողվում ինչքանով կա հաջողվի այլ հարցը բայց նպատակը վերջին հաշվով կարողանալ քննադատական խոսք կասել որը կլինի չափիչը իրականության այսինքն սա ոչ թե լինելու է լուսաբանման պլատֆորմ որ լուսաբանան ինչ որ բաներ այլ հակառակը ինչ որ ձևով քննադատական խոսք ասող այդ ակտուալությունը պահող որովհետև ակտուալությունը պահելը թերևս ամենա բարդ հարցերից մեկն է որովհետև չունենք այդտեղ բռնվելու տեղ չկա որսելու տեղ չկա չափելու տեղ չկա ակտուալությունը հենց այնքանով է բարդ ու առանցքային խնդիր որ այստեղ հիմնական հարցը ներքուստ մտածելն է չկա չափիչ որ ասենք հասա ակտուալը քանի որ եւ այլն եւ այլն ուրեմն դու ինքը պիտի առաջադրող լինես ինքը պիտի սահմանադրող լինես այդ ակտուալությունը թե դա ինչ կանով կարողվի երևի թե ընթացքում եւ իհարկե նաեւ դստարան սեղմվում է որովհետեւ հաճախ էս ակտուալ ժամանակակից իմ աժմիական արտիական ասելով նաեւ հասկանում ենք որ շաքիոր են էլիտար մի բան ես ճիշտ ասած չէ օկտագորցի այդ բառը էլիտար բառը որովհետեւ այսօրվա արվեստը գրականությունը մշակույթը հարհասարակ ինձ տվում է արդեն ինչ ասենք հաղթահարել անցել այդ բարձրի ցածրի էլիտարի զանգվածայինի եւ այլնի ճանապարհները շատ ընկալելության իմ աստով գուցե այսինքն որքան մեծ դաշտ կարող է ընդգրկել լսարան մեր հասարակության մեջ թե կուս հաշվի առնելով արվեստի ընկալման չափանիշներ որոնք կան ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել որովհետեւ դա երևի առանձին հետազոտության կարիք ունեն այդ չափանիշները գտնելու չափումներ անցկացնելու հարցումներ անցկացնելու եւ այլն գուց է դա այլ բնագավառի խնդիր է բայց առնվազն ուզում եմ ասել որ սա չունի էլիտարական այդպես հավակնություններ այսինքն ոչ էլ հակառակ ունի միջայլուց այսինքն այդ խնդիրը դրված չէ դրված չէ լինել էլիտար դրված չէ լինել թիրախավորել ինչ որ հատուկ մարդկանց եւ այլն եւ այլն փորձ է արվում մի շարք մարդկանց մտայնություններ ներկայացնել եւ փորձարվում որ այդ մտայնությունները լինեն ակտուալ մտայնություններ ուրիշ խնդիր դրված չէ այսինքն բարձր ցածրի խնդիր դրված չէ ուղակի մեր հասարակության մեջ այս արվեստի մասին մշակույթի մասին պատկայացումը այնքան տարբեր ու բազմազան են եւ նույնիսկ մտավորականության շրջանակում եւ հասարակությունը ուղակի նաեւ ինձ թվում է պատրաստ չի այդ ակտուալ ժամանակակից արվեստը ընկալելու Երևի այո, բայց մյուս կողմից գուզե իմանալ կա աշխարում մի հասարակություն, որը պատրաստ է ընկալելու ժամանակակից արվեստը։ Դե գոն է հանդուրժելու լավ։ Հանդուրժելու հանդուրժել բարի մեջ երկու կողմ կա։ Մի կողմը այդ բռնությունը անտեսել, նա կամ քողարկել, նա բայց մյուս կողմից կա տեղ թաքնված բռնություն։ Հնարավոր առնվազն։ Այսինքն հանդուրժել նշանակում է գուցե եւ չընդունել, բայց քաղաքակրթության կամ բարեկրթության կանոններից ելնելով ասել դելավ թողնել թող լինի։ Եվ հա ինչ վերաբերում է արվեստին, ժամանակակից արվեստին, երևի 20-րդ դարի սկզբից արվեստը հայտնվեց մի վիճակում, որ այլևս չեղավ ժողովրդական այսպես ասենք, ու երևի թե զանգվածային մասայական ու երևի թե էլ չի գա ժամանակ, որ լինի այդպես մասայակ։ Մեր հասարակությունը բավականին քաղաքականացված է։ ճիշտն ասած ես կասե ինձ համար սոսկալիորեն ու դժբախտաբար շատ քաղաքականացված է պետությունը ինչ որ առումով կարգավորիչ է ոլորտի հանդես գալիս բայց մյուս կողմից երբ որ ինքը սկսում է ինչ որ արկելանքներ դնել ինչ որ մի տեղ դուրս են գալիս բոյկոտողներ ընդվզողներ ազատություն պահանջողներ մյուս կողմից երբ որ պետությունը այդ ցենզուրան չի դնում գրաքննությունը չի դնում դուրս են գալիս հակառակ կողմից ըմբոստացողներ հասողներ որ մենք ուզում ենք որ մեր հանրության մեջ չլինեն այսպես այսպես դրսևորումներ 
Այս խնդիրը երևի երկար կշարունակ, այսինքն երբ որ մենք հայտարար ենք ուղակի, որ գիտեք արվեստը դաստիրակճական այդ գործարութը գուծ է և պատատված արվեստի վզին, այսինքն արվեստը ներքուստ չունի այդպիսի առակելություն ասենք կա մինչ ասենք, միշտ խնդիրը լինելու է, հակադարձումը լինելու է, որով հետև մանավանդ մեր տարածայ շրջանում հայդ սովետական 70 տարիններից հետո դրժվար է իհարկե ընկալել արվեստի էդ ոչ տաստիրակճական � գործարութ կամ արնվազն դա իր գլխավոր առակելությունը չի։ Հնդիրնենա, որ նախկին ավելի կարգավորված, ավելի ավանդական հասարակություններում կան սպես ասենք մտավորական չէ կոչվացներ, ովքեր արտադրում են որոշակի հոգևոր արժեքներ է սպես ասենք։ Ու այդ հոգևոր արժեքները սկսում են ուղորձվել ինչ-որ մի կերպ, դրանք պիտի սպարվեն այդ հոգևոր արժեքները։ Բայց ավելի մոդերն, ավելի ժամանակակից ծանկացած մարդ հնարավորություն ունի ընդգրկվելու, ինտեգրվելու հասարակական կյանքում իր խոսքով, ուրեման այստեղ խնդիր կա։ Այդ խնդիրը հետևյալն է, որ այլևս մտավորական ու ոչ մտավորական էլ դարնում է հատկապես ավանդական արժեքներով առաջնորդվով մարդիկ ստեղ խնդիր են տեսնում, որ ինչպես կարելի է պատշաչ կրտություն չունեցող մարդը դիրկավորվել, որպես մտավորական եվ այլ են եվ այլ, բայց ունենք այն ինչ նախորդ 70-ական թվականներին մտավորականի եսպես ասաս առաշնոր թողի թև են հասարակարքում էլի ձևական բնույթ հաճախ ունեցող, որով հետև էլի իշվող գաղափարախոսություն կա և մտավորականը դիրկավորվում է տեղգրող Ես դրանից առաջ կուզեի խոսենք, իսկ կարող ենք ինչ-որ մի ձևով ամրագրել այդ հասարակությունը մեր, թե ոչ, ես վստահ չեմ, որով հետև խոսել հասարակության մասին և խոսել նրա պահանջների մասին, նշանակելու բայց նաև Հայաստանի մասին է, ուրեմ են կարող ենք Հայաստրակության մասին խոսել, որպես ծևավորված, պահանջներ դնող ինչ-որ մի ինստիտութի, ես վստահ չեմ, հետևաբար եվ որ ասում ենք Հայաստրակությունը ինքնել ունի պահանջ ինչ Ես այտեղ դեր հարցեր ունեմ, որ նախկան պատասխանել եմ, որովհետև ենք անել վստահ չեմ, որ հասարակությունը պահանջ էր դնում Հայաստան։ Հայաստանում պահանջներ դնում են հանության որոշ մասեր, որոշ խմբեր, երբ եմ են իրար ուրեմ են առաշնություն է ստալիս հաջորդ կողմից ամբոստություն է կալություն։ Ենպես որ խոսել հասարակության դրած պահանջի մասին, որ այլ առաջնորդողի կարիք ունի, ես ենքան էլ վստար չեմ։ Եվ իմի չայլոց ասեմ, կնադատական խոս կասելու և ինչ-որ ձևով այդ խոսքերը վերացելու դիսկուրսի։ Այսքե միայն դիսկուրսի միջոցով հնարավոր լինելու որոշակի պահանջներ ձևակերպել, ենպիսի պահանջներ, որոնք կունենան ներքին հիմնավորումներ, 
հակարակ դեպքում դրանք դեկլարատիվ պլակատային ինչ-որ արտահայտություններ ու հայտարարություններ են լինելու։ Այո։ Ընդհանրապես Հայաստանում ասացիք ես առաքելության բանի ամսագրի շատ դժվար է այս տեսակ ամսագրի հայտարարելը, որովհետև չու մասնագետները շատ քիչ են, մարմնդ եթե այսպես հստակ ուղղացություն եւ դիմագիծ ունեցող ամսագիր է, ինչպես ինձ ձեր է, որ այստեղ պետքա լավ ակտուալ բաներ լինեն, եթե այդպես ձևակերպենք, շատ են այն մարդիկ, ովքեր նյութեր կարող են տալ եւ տալիս են։ Որովհետեւ ուզեք ձեզ շուզեք կրկան վերելու է ամեն ինչ եւ այդ նոր միտքը ինչպես պետք է ծնվի, այսպես ասած շատ փոքրաթիվ մարդ կան շրջանակում են եւ կարծես շատ ակտուալ հաստվեցեք այդ մասնակիցների հարցը այո այդ խնդիրը կա ներգրավվելու եւ խոսքը հնարավորինս ակտուալ դարձնում այդ խնդիրը կա բայց մյուս կողմից իհարկե չի ուզի բողոքել ասել որ վա իմ հասարակության մեջ եմ այնը կան բավականին թվով այսօր հայաստանում կարծում եմ երիտասարդներ որոնք բավականին ակտիվ են եւ բավականին հետաքրքիր կերպով ինտեգրված են մշակութային պրոցեսների մեջ։ Հիմա բայց այդ մշակութային պրոցեսների մեջ լինելը իհարկե անհրաժեշտ բայց ոչ բավարար պայմանը։ Այսինքն այս մարտիկ դերևս խնդիր ունեն իրենք իրենց ակտուալացնելու, որոշակի պլատֆորմում հայտնվելու։ Հիմա հետևաբար եթե շարունակ եմ պատասխանել, պիտի ասեմ հանդեսը եւ այդ մի խումբ մարտիկ ովքեր որ կան իրար հետ միասին պիտի քայլ են։ Այսինքն ես չեմ ասի թե հանդեսը հիմա իր արդեն վերջնական փուլում է սա ձևավորման փուլ է ոչ ձևավորման փուլը ես չգիտեմ ինչ կան կտևի բայց այդ ձևավորման փուլում կլինեն մարտիկ ովքեր կներգրավեն եւ կձևավորվի մի ինչ որ դիսկուրս հուսամ այսինքն նպատակը դա է որ ձևավորվի որոշակի դիսկուրս այդ դիսկուրսը պարտադիր չլինի ուղիղ երկխոսության ձևով բայց այդ դիսկուրսը հուսամ կլինի վտածողության ամենալայն իմաստով մարտիկ ինտեգրվում են հետսեթե մի կողմից մյուս կողմից ինչ վերաբերում է նյութերին նյութերի ակտուալությանը նյութերի ակտուալությունը չի ընդհանրում անպայմանորեն արձագանք այս օրերին տեղի ունեցող իրողություններին որովհետև այս օրերում տեղի են ունենում իրողություններ որոնք ավելի բնութագրական են ասենք 18-րդ դարին կամ 19-րդ դարին հետևաբար դեռ խնդիր է հուզանք զանգից խոսեցի նաև շատ էր հենց հարցնեի դրում ակտուալ է արդյոք կբերել այդ ֆուտուրիստական բաները այսօր կդժվարանամ գիտեք գնահատական դա նույնիսկ արվեստի կարծես թե ակտուալության այսպես հավակնություններ ունեցող դրսեւորումներ այսօր էլի հեջ ակտուալ չեն գիտեք հարցը հետևյալն է դա ֆուտուրիստական շարժումը եղել է մոտապես 100 տարի առաջ։ Հիմա 100 տարի առաջ մենք ուզում ենք դա վերականգնել։ Բայց ակտուալությունը եթե նորից ասեմ ժամանակի հետ կապ չունի։ Կարելի է այսօր անել գործողություն կամ ասել միտք, որը կլինի Նախնադարյան եւ հակառակը Նախնադարին Նախնադարում կարելի է գտնել ինչ-որ միտք, որը կլինի շատ ակտուալ։ Այսինքն նկատի ունեմ ամեն ժամանակներում ապրող։ Հիմա ֆուտուրիստական ներկայացում անելը ես չգիտեմ ինչ է նշանակում այսօր ես չգիտեմ ուրադատանում բայց ես որ ասում եմ չգիտեմ չի նշանակում չունի որևէ նպատակ ես ինքս չեմ պատկերում այսինքն դրա ակտուալությունը ինքնին երևի դեր տեսանելի չի երևի դեր տե խոսելու բաներ կա երևի բացելու խորքեր բացելու խնդիր կա որովհետև հասկանանք ինչն է ակտուալ ինչը ոչ եւ ընդհանրապես դժվար է ցանկացած թեմայի շուրջ որոշել սա ակտուալ է թե ակտուալ չէ Եվ արձագանքը ցույց տվեց որ փաստորեն ակտուալ է իրականում։ Ահա, գիտեք, որ արձագանքի թեմայով արդեն եւ որոշակի բախում տեղի ունեցա, որոշակի շարժում ամեն դեպքում կա, սա այդ մյուս տեսակետն է, որ ամեն դեպքում սա դրական բան էր, եթե կարելի է ասել, որովհետեւ մարդիկ սկսեցին մտածել։ Արև մուտքում երևի արտիստները կնախանձ էին այսպես արձագանքի արժան անալու համար, որովհետեւ այնտեղ ավելի շուտ ավելի շատ անտար անտարբերության կմատնվեին քան այստեղ բավականին մեծ արձագանք է երևի արդեն բոլորը լսել են այդ ներկայացման մասին նաց որ գուցե եւ տարակելությունը արդեն իրականացա վետքան որ ես չեմ կարող ասել ինչ նպատակի են դրել հեղինակները բայց ինչ վերաբերում է հետեւյալին որ գիտեք եթե մոդեռն ձևով ինչ որ ներկայացում կամ ինչ որ խոսք ենք ասում ուրեմն դա ակտուալ է պիտի ասեմ որ այնքան էլ այդպես չի այսինքն որևէ ուղություն չի կարող իր ակտուալությունը պահել ցանկացած իզմ ցանկացած ինչ որ ուղություն ինչ որ ընդհանրացք հետո մաշվում դառնում է սովորական ավանդական ինչ որ հենց ակտուալության եւ ժամանակակից լինելու խնդիրն է նա որ փորձել հնարավորինս ցանկացած իզմերից ցանկացած ուղություններից գնալ այն կողմ
Մեր մշակութային ժառանգության վերաժևոր մա խանդիր կա ես տեղ ամսագրում նաև ես տեստում եմ, որ ինակ կա թումանյան 150 նշումը հենց շապիկին, լերսում կարող ենք հանդիպել թումանյանին և կոմիտասին։ Այս տարի դե թումանյանի և կոմիտասի հաղրիսուն ամյակներն է, դրա համար որոշեցինք, որ այս տարվա բոլոր համարներում էլ, երեկ համարներում էլ, այս կամայնքերպ ինչ-որ արձագանք անդրադարց լինեն թումանյանին և կոմիտասին։ Եվ իմի չայլոց հարցը շատ լավնային իմ աստով, որ էլի արիթը բաս չտողնենք ասելու, որ ակտուալությունը կմ ժամանակակից լինել է ժամանակի հետ կապչունի։ Այսինքն թումանյանն էլ կոմիտասնել երևիթը մեր ամենա ակտուալ թեմաներն են ուրեման մեր խնդիրը պիտի լինի, ակտուալ լինելու համար, պիտի մեր խնդիրը լիներ կարողանալ նրանցած զուգը հերքայլ էլ թումանյանի և կոմիտասի։ Ուրեմ ընդամեզ ինչքանով կարջողվի, հետքանով գուծե արդեն կարելի լինի չապել մեր ակտուալությունը նրանց խոսեցնել մեր ժամանակաշորջանում, երբ որ անդրադարձ է կատարվում մեր ավանդական կամ ավելի կիշտ է շատ հին ժամանակաշորջանի մտացողներին անդրադարնալ, ամբողջ խնդիրն է նրանց խոսեցնել էրսոր, նրանց խոսեցնել մեր ժամանակաշորջան արվեստագետների հետ կատարվել է դհան։ Երևի ամենա շատը թումանյանի հետ այնց դա կատարվել։ Այսինքը խոսքենք ասում թումանյանի մասին, բայց հետ երբ որ սկսում ենք խոսել նրա մասին, ավելի շատ պարզում Հետպիսի փորձ կա, հետպիսի նպատակ կա, դրա համար նաև արձականք անդրադարձ կա նրանց։ Եվ նրանց միջոցով ավոր կարող անալու ենք մեր ակտուալությունը պահել, հակարակ դեպքում ենթադում եմ ինչ-որ էլի մակերեսային եղավ որեր ես, Մարկ նշանյանը, որ այս մատենաշարի խորորդ հատուն է, այո, են տեղ նշում է, որ իսկապես այս տեղ հեղինակներ են, որոնք դուրս են մնացել, կամ լուսանցքում են մնացել, կամ ընդհապես անձանոթեն � բորոշակի չի իտեմ գաղափարական, բաներով է եղել, ընդրությունը այսպես ոբեկտիվ չի եղել աստ Մարդ նշանյանի և նաև ուղակի հեղինակներկան, որոնց պետք է նորից ներկասնել կամ առաջին անգամ ներկասնել։ Նախկա� հատարակված է միջը։ Հովանես թումայանան։ Հովանես թումայանան։ Որի հիմա նորից վերահատարակում են դարվաս այսինք են ատխ պրոցեսի մեջը։ Սա մեզ մտացելու տեղիկ պիտի տա։ Այսինքն եթե նույնիսկ կտնենք մի գրողի կամ Հիմա խնդիր նարավել բարդ է սպյուրկահայ գրողների պարագայում, որոնք սովետական տարիներին ոչ մի կերպ չեն ներկացել, կամ ներկացել են որոշակի գրակնությամբ անցած, այսինքն ինչ-որ հատվածներ էին դուրս կալիս, որով հետև արկելված թեմաներով էին նատեղ խոսակցումները եվ այլ նիվակ։ Եվակի ընտրություններ կամ կատարվում բորոշակի գաղափարակ Եմա բայց գրականության մի մասը և պիտի ասենք, որ լավ մասը հրատարակվել է Հայաստանից դուրս։ 
Խնդիրը ոչ միայն այդ գրականություն այստեղ ներկայացնել եւ ծանոթացնել է հանրությանը ոչ միայն այդ լեզուն եւ դասական ուղղագրությունը պահել է այստեղ այլ նաեւ խնդիր կա հենց ինքներս մենք դրանց հավասարվելու մենք դերևս այդ խնդիր ունենք հայկական մշակույթում այդ սերնդափոխության ժառանգորդման խնդիրը միշտ կա միշտ ակտուալ է որով հետեւ միշտ լինում են անհատներ որոնք իրենց ուսերի վրա են վերցնում ինչ որ մի աշխատանք հետո նորից ինչ որ բաց տարածք են մնում նորից գալիս են անհատներ եւ այդպես շարունակ է ունենք այդ մշակութային սերունների իրար այդ ժառանգորդության խնդիր միշտ կա եւ դա ամենացավոտ խնդիրներից մեկն է հիմա որ պիսի կարողանանք հաջորդ քայլ անել նախ պետք է հավասարվել հա հավասարվել նկատի ունեմ մարտիկ գրել են որ ինչ որ իրողության մասին գրել են ինչ որ իրողություններ հիմա որ պիսի մենք հավասարվենք այդ իրողություններին այլ կեպ դառնանք ակտուալ մենք պիտի այդ լեզուն մեր հասցնենք այդ իրողություններին իսկ միակ ճանապարհն է լեզուդ հասցնել այն իրողություններին որոնք քոշուշ կատարվում են քեզնի ցանկահ կամ քո միջոցով ուրեմն վերահարատարակելը սփյուր կայ գրողներին եւ ընդհանրապես վերահարատարակելը գրողին նշանակում է փորձ անել առնվազն նշանակում է փորձ անել հավասարվել այն իրողություններին որտեղ ինքը կար ու միայն այդ իրողություններին հավասարվելուց հետո որ դու կարողանալու ես քիչ թե շատ հայտնվել ալիքի վրա հակառակ դեպքում մնալու ես տվերում եւ ասած ըստ խոսքը միշտ լինելու է ուշացած միշտ լինելու է երևի թե որևէ արժեք չունեցող որով հետեւ չի կարողանալու կենսական լինել այլ մնալու է միշտ ինչ որ մակերեսի այո իհարկե է հրատարակություններ մեծ նշանակություն են բայց նաեւ շատ կարեւոր է այս գրքերը հասանելի դարձնել ներկայացնել այդ տեսակ ծրագրեր կան որ այսեղ ինակներին ավելի ճանաչ չի լի դարձնել դա էլ մեծ խնդիր է եւ կազմ է կերպչական խնդիր է դա իհարկե գիտեք այս գրքերից շատերը հրատարակվել են սփյուրքում բայց հասանելի չեն հայաստանում այսինքն էլի երևի կազմ է կերպչական ինչ որ խնդիր կա եւ ընդհանրապես հայաստան սփյուրք հարաբերություններում շատ լուրջ խնդիրներ կան իրար փոխանցելության թե տեղեկատվության փոխանցելության թե հենց գրքերի փոխանցելության թե մտայնությունների փոխանցելության եւ այլն հա հիմա նախ եւ առաջ խնդիր ենք դրել դա հայաստանի սահմաններում տարածել բայց նաեւ հենց մարկ նշանյանը երբ որ խոսեց շտորանդեսին այս գրքերի մասին հենց դա ասաց որ նաեւ խնդիր պիտի դրվի սփյուրքում տարածել է որովհետեւ նույնքան խնդիրը կա սփյուրքում այսինքն եթե այստեղ բողոք կա որ չեն ընթերցում սփյուրք այ գրողներին սփյուրք այ գրողներին սփյուրքում էլ չեն ընթերցում եթե վաբար այդ խնդիրը կա բայց սա ոչ թե այսինքն այդ չընթերցել ոչ թե նվնոցներ են որ այն ինչու չեն ընթերցում ամոթ իրենց եւ այլն այլ խնդիր ունես նրանց խոսեցնելու այսինքն ստեղծելու այնպիսի մի իրավիճակ որտեղ դատապարտված կլինեն ընթերցել հակառակ ու միակ է շատ ավելի դժվար է թե մեր տեսակ բան ստեղծել արդեն մի հայաստանում ստեղծել ուսանք ուսանք ինչ որ մի պլատֆորմ կլինի այս մատենաշարը այս փյուրքա հայ գրականությունը այլի մտածել է ամսագրի միջոցով նաև այդ արվի ամսագրում է ինչ որ ձևով այս կամ այն ձևով անդրադարձ լինում են այն այս փյուրք մատենաշարի գրքերին որոնք հրատարակվում են հուսանք խոսակցումներ կլինեն եւ ընդհանրապես այդ խոսակցումների մշակույթի բացակայություն կա հայաստանում այսինքն գրքերը գրախոսելու քննադատելու մեծ մշակույթի բացակայություն կա այսինքն գրախոսվում են գրքերը միայն միայն լավ խոսքեր ասելու համար այսինքն ոչ ոչ վերլուծելու ոչ քննադատական խոսք ասելու քննադատական խոսքը շատ ծանր են տանում հեղինակները եւ այլն բայց դա կարծում եմ միակ ճանապարհն է գրքերն արթնացնելու գրքերը կենթանացնելու այնպես որ հուսանք նաեւ կլինեն ծրագրեր այդ գրախոսության քննադատության մշակույթը հայաստանում տարածելու համար շնորհակալություն հուսանք որ ամսագիրը նոր հրատարակություններ կնպաստեն եւ իրենց այդ այսպես առաքելությունը կատարեն գոնեթ քննադատական միտքը կզարգանա եւ նոր ինչ որ բաներ դիսկուրս կառաջանա հարավս հուսանք շնորհակալություն դա շնորհակալություն
Պիլիսոպայական գիտությունների թեքնացու, ակտուալ արվեստ ամպսագրի խմբագիր դավիտ Մոսինյան հեծրությում էինք այս արվեստի արդեն նոր երկու համարների մասին, այս ամպսագրի արդեն նոր երկու համարների մասին, անդրադարձ Այս գրքի մատենաշան ներկասնող գրքերին ծտեսություն։